sauti za malaka akazunguka na nyuma kutiza mayalo kwake haenu kikusimama kutangaza ya mwenzake haenu kikusimama kutangaza ya mwenzake namunikome maja namunikome namunikome maja namunikome Asante sana mzee ndugu yangu Hamisi nashukuru Mungu. Mzee Abdalla mambo vipi ndugu yangu? Karibu sana, karibu ndani. Tunashukuru Maulana ajinsi ametuweka vizuri. Ametulisha na ametunywesha ndugu yangu. Watu tuko shwari tumwambia asante kwa neema zake za kila siku, kila uchao tumiminia neema. Baba mzee Abdalla baba ni kweli kabisa. Mm. Sasa adui yangu mzee Hamisi nimetembea kwako leo. Nasikia roho yangu imeumia kabisa. Una raha tena nini mbaya mzee wangu ndugu yangu? Una raha nini? Niko na machache ambayo huenda mzee hayatakufurahisha. Ah kwa kweli mzee ni siku mingi kaimesonga mzee ila tu uh, mzee nao ndio huo kila siku watu sukuma sasa tatizo langu ni kwamba huyu msichana wangu unayemuona hapa mzee ndiye alikuwa tegemeo langu kabisa Tumeanza kuona ndiyo huyu anaendelea kunenepa kila uchao. Tumbo nalo dilo hilo. Kila siku waongea kwa mafumbo mzee Abdalla nitakuelewa lini? Yeye nitakuelewa lini ndugu yangu? Mzee Hamisi. Nakupa tu ujumbe jinsi ulivyo. Mimi kama mzee Abdalla kuna utani siwezi fanya kabisa. Mama Ramadhan una mgeni jo huku sebuleni usikie haya. Naam baba Ramadhan ndo huyu mimi hapa naja. Karibuni sana mzee Abdalla. Naona pia mko na msichana mmetutembelea na shukuru Mungu. Namshukuru Maulana. Sasa mama Ramadhan tulie naye hapa huyu ni Rukia na ana mimba. Sasa yeye hakuta kusema mpaka mamake wakaenda hospitali daktari akatuambia msichana ako na mimba ya miaka mitano na miezi mitano samahani. Na kwa sasa mama yake na mimi tukausunika lakini baadaye tukamuuliza hiyo mimba ni ya nani? akatuambia kwamba mimba yenyewe ni ya kijana yako Ramadha. Ramadha ni kijana yako mwenyewe. Wewe mzee Abdalla wewe mambo ya kunipaka tope na kuomba ukome kabisa. Mimi... Leo mzee mimi nataka niseme hivi. Wacha ukweli uito ukweli. Huyu msichana hawezi kuja kusema mimba ni ya kijana yangu mama Ramadha. Naam mzee. Mimi kama mzee Abdalla kuna utani siwezi fanya kabisa. Huyu mtoto pengine ana ukweli maadili niliolea nayo watoto wangu ndugu yangu mzee Abdalla wewe. Siko ubaya mzee. Usinichukue hivyo mzee. Usini tafadhali usinichukue hivyo mzee. Tafadhali tafadhali mzee. Tafadhali mzee Hamisi usinichukulie hivyo. Sina ubaya. Ramadhan akamtia msichana wako mimba Haiwezekani mzee ndugu yangu tuheshimiane kidogo uwekelea kijana yangu mambo ambayo si ya ukweli akiwa kule Ulaya bana ai mzee Abdalla hapana hapa siwezi kubali nimekataa Rukia wewe unaweza kuwa unanichezea kweli Mama Ramadhan naam mume wangu Nataka niseme hivi. Mimba sio virus. Mimba sio accident. 
mimba ni kujitakia kwa wasichana wadogo kama huyu mzee Rashid tafadhali tuelewane akishafika hapo huyu msichana wanielewa akishafika hapo wengine hujaribu kutoa mimba naenda uchunguze alikoitoa hiyo mimba kuna vitu kama DNA mzee Rashid wanisikia kuna vitu kama DNA kijana yangu akitoka Ulaya tutafuatilia tena kwa umakini tunaweza fanya DNA sisi pia kama wazee tukiangalia tu hivi tunaweza linganisha mtoto atakayezaliwa na kijana yangu ama na watu wa jamii yangu kijana yangu alienda Ulaya miezi saba iliyopita kisha leo wasema mimba ni yako wewe msichana mmm uangalie huyu hapa naongea ukweli tu bwana hamisi utanielewa pengine utanielewa mwisho mwisho lakini kwa sasa waona kama utani nakumbuka vizuri mimi na wewe na mamake hapa ama Ramadan tulimpeleka Ulaya akasoma mmm hizo allegations mzee mimi hamisi nimezikataa kabisa eh kijana wangu hawezi fanya hivyo mm. na wewe msichana wewe chunga sana unayoyaongea wewe mama Ramadan nauliza wewe kijana yangu Ramadan eh mzee Abdalla nafikiri wanisikiza kijana yangu Ramadan anaweza kuwa alipatana na huyu msichana wapi mtoto wa miezi tano yuabiwa ni kijana yangu kijana yangu alienda Ulaya miezi tano miezi saba iliyopita itakuweje leo hii mimba ni yake msichana utaonge ukweli ndio usaidike kwa wazazi wako kuwekelea watoto wa wenyewe mimba mimi sitakubali kabisa nikubali allegations kama hizo kweli mambo ya kipuzi sitaki hapa kwangu mimi na nimeshachoka mambo ikwambie tu kweli nishachoka muone mm, huyu mimba ulionayo ya miezi tano ni ya kijana yangu Ramadan haibu ilioje He, hamtaki watoto wa wengine mazuri nasema hivi huyu sasa ana mimba ya miezi mitano nataka apewe ushauri na wewe mzee na wewe mama mama Ramadan akiji, akisikiza akifuatia hayo pamoja na ya daktari basi pia mimi sioni ubaya wote mzee ama namna gani na kuomba nipeane ushauri ukinisikiza na mama Ramadan nipeane ushauri kwa rukia rukia wewe mambo ya kurukia mimba utayawacha mpaka umalize shule uko kidato cha pili uko na mimba kabla ufike kidato cha nne utakuwa na mimba ngapi Jichunge sana wewe msichana. Kando na mimba za mapema kuna pia magonjwa mbalimbali ambayo yanahusiana na ngono. Mzee Hamisi wasema ukweli ya kwamba huyu msichana yanaweza mkumba mengi. Si haya tu. Mimba na mengine kama ulivyosema mzee. Naam. Mm. Mama Sijui kama sisi kama wazee tuonge ukweli ama twabambanya bambanya tu. Ni ukweli. Unayoyasema ni ya ukweli kabisa mzee. Eh toyasikia sana baba. Huyu msichana akae amalize kujipungua. Ale mtoto kwa miezi kama sita hivi kisha arudi shule. ujitunze mpaka ufike chuo kikuu kama kijana yangu uh, Ramadan. Kabisa naona hivyo pia mimi. Eh naam. Naam naam naam. Mhm. Mm kabisa kabisa sina wasiwasi na hilo mimi. Eh mambo ya DNA sina wasiwasi lakini nawashukuru sana kwa ushauri wenu mzee Hamisi na mama Ramadan. Mungu awajalie kabisa yaliyo mema. Na pia tumuomba Mwenyezi Mungu pia atunze hawa. Ni wawili sasa unapowaona hivi. Ila tunaomba watunze. 
e, mzee Abdalla nakusikiza sana na anakusikiza sana mzee Abdalla ndugu yangu Naam 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 Na hiyo mbea hii familia kama nilivyokunywa hii chai hapa Mungu aendelee kuibariki pia msichana wangu na kijana wangu hapo aliye kule na pia wewe mzee tuendelee kuishi pamoja na shukuru sana kwa ushauri wenu Asante sana Mungu awabariki Rukia Part 2 Rukia Part 2 Don't miss. Rukia's baby is born. Rukia's baby is born. Up next. Up next. Rukia. Rukia. Up next. Part two. Part two.